В Беларуси растет замечательное молодое поколение. Лучшее подтверждение тому – десятки медалей, которые ежегодно завоевывают белорусские участники международных олимпиад. Сотни творческих побед начинающих исполнителей на престижных фестивалях и конкурсах. Мы по праву гордимся вашими успехами и создаем все условия для развития способностей молодежи. Не сомневаюсь, что каждый из вас это ощутил. Государство дало вам и вашим сверстникам возможность приобрести профессию в отечественных вузах, которые высоко котируются в мире. Прибыв на первое рабочее место, вы как молодые специалисты получите целый ряд определенных гарантий, которые смогут защитить вас в это непростое, я бы сказал, очень сложное время. Уверен, что на эту заботу вы ответите творческим и вдохновенным трудом. Проявите себя как профессионалы высокого класса и генераторы новых идей. Нам нужны ваш ясный ум, неиссякаемая энергия, желание работать на благо нашей страны. Эти слова первого сказанные в 2009-м актуальны и сегодня. Величайшее достояние Беларуси – это о талантливых и молодых. Они должны расти в профессии, их инициативы надо поддержать. Это неизменный приоритет государственной политики. В новом выпуске YouTube-проекта «По факту решения первого» мы расскажем, какие ценности на первом месте у молодых людей, как в Беларуси поддерживают юные таланты и на что ориентирует президент поколения Next. В Беларуси свыше миллиона 600 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. И это почти каждый шестой житель страны. Кто-то скажет, молодежь уже не та. Ну да, она другая. Институт социологии провел опрос, чтобы выяснить, какие ценности сейчас у молодых людей. Так вот, совесть, честь и достоинство в качестве приоритетных назвали 18% опрошенных. Любовь к родине – 15%. Человеколюбие и помощь людям – 14%. Угадайте, что назвали оставшиеся респонденты. Ну, достаток и деньги. Пожалуй, это нехорошо и неплохо. Да, молодежь стала более практичной, амбициозной и уверенной в себе. Хотя это определенный сигнал для общества. Вечные ценности не должны исчезнуть из нашей жизни, иначе к чему мы придем в итоге. Хотя все имеет объяснение. В середине 90-х было не до науки и не до творчества. Тогда это казалось совсем непрестижным. Молодежь всерьез стремилась уехать за границу в поисках лучшей жизни. Решение первого – изменить ситуацию и удержать перспективные кадры дома. В 1996 году в Беларуси были созданы специальный фонд президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и специальный фонд президента по поддержке талантливой молодежи. Появилась и сеть средних учебных заведений нового типа – гимназий, лицеев, учебных комплексов «Гимназия колледж». Более тысячи школ с углубленным изучением отдельных предметов. Мы создали два фонда мощно, и сегодня их поддерживаем. И талантливую молодежь, учащихся студентов, и творческую молодежь. Какие это талантливые и умные люди. А их тысячи в нашей Беларуси, тысячи, и они требуют поддержки. И мы должны их поддержать. Пусть он через 10-5 лет поедет по всему миру, будет демонстрировать свое искусство, на этом зарабатывать деньги, на здоровье. Но это будет наш гражданин. Это будут работники Министерства иностранных дел, но наиболее эффективные. Это они вместе со спортсменами будут нести славу нашего государства. Это из-за них будут уважать наше государство. Поэтому мы их поддерживали, должны и будем поддерживать. Не будем, превратимся в банановую республику. Спецфонды президента дают молодежи путевку в жизнь. Получая выплаты за свои достижения, школьники, студенты, творческие коллективы чувствуют поддержку государства и свою нужность. Хочется дальше развиваться и совершенствоваться, и это не только про деньги. Лауреат спецфонда президента – это своеобразный лайк. Не только семьи и окружения, а всего государства. Это признание на самом высоком уровне, а это всегда окрыляет. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко – Верит нашей молодежи, доверяет нашей молодежи и оказывает ей всестороннюю помощь и поддержку. И, наверное, наиболее ярким, красочным примером, подтверждающим этот тезис, является включение в состав Конституционной комиссии представителей науки и образования, в том числе молодежи. 
Это знаковый пример, когда глава государства доверяет молодым людям возможность принять участие в принятии государственно значимого решения на уровне разработки предложений по изменению дополнений основного закона страны, Конституции Республики Беларусь. Поддержка со стороны государства, безусловно, повлияла на мою жизнь, на выбор своего дальнейшего пути. Я выбрал для себя достаточно сложный путь служения на благо белорусского государства и белорусского народа, потому что как для юриста, для меня очень важно вносить посильный вклад в развитие нашего государства, в решение государственно значимых задач. Это возможность проявить себя, это возможность помогать людям. Для ученых достаточно важным, знаковым событием стал 2017 год, который по решению президента был объявлен Годом науки. Венцом этого года стал второй съезд ученых, который проводился в середине декабря 2017 года. С этим съездом ученых для меня, для моей семьи связана очень приятная, теплая история. Во-первых, это знаковое мероприятие, куда мне выпала честь попасть. Это мероприятие с участием президента. Это очень торжественный, ответственный момент. И мне было очень важно, как молодому ученому, услышать от главы государства из первых уст, в каком направлении будет развиваться отечественная наука на период 2040 года, какие будут ставиться цели, задачи. Вот. С другой стороны, в этот день моя супруга подарила мне дочку. Поэтому для нашей семьи второй съезд ученых стал знаковым событием. За счет средств фонда проводятся конференции, семинары, олимпиады, финансируется участие в международных конкурсах и выставках. Сегодня молодые люди, которые добились успеха в учебе, спорте, общественной деятельности, могут претендовать на ряд других привилегий. К примеру, это могут быть льготы при поступлении в вузы или учреждения высшего и среднего специального образования, предоставление жилья, право выбора первого рабочего места. Повышенную стипендию за успехи в учебе в свое время получал и Александр Лукашенко. Будущий президент когда-то и по подработкам бегал. Может быть, поэтому поэтически журит поколение Next за нерасторопность. Идите работайте, зарабатывайте. Хотите больше, но работайте больше. Слушайте, я был студентом, я шел поздно вечером, разружал вагоны с ребятами. Если кто-то хочет заработать, ну надо шевелиться. Если мы не сделаем сейчас это, наши дети не сделают, они другие. Они другие. Я же говорю, что они думают, что в интернете яблоки и груши растут. Сидя, тычет в этот телефон, завтра с неба все свалится. Мы их разбаловали до крайней степени. Все, ах, молодежь у нас хорошая, хорошая. Да, хорошая, но работать не хотят и не умеют. И они не сделают, они не удержат страну. Президент остается в теме и в тренде во многом благодаря собственным детям и внукам. Помните, как младший сын Николай неожиданно для самого отца рассказал ему про угрозы в интернете и Даркнет? Большой зоной риска сегодня является глобальная сеть. Угрозы, которые формируются в киберпространстве, имеют транснациональный и скрытый характер. Уход преступников в темную сеть, или, как ее называют, Даркнет, затрудняет контроль со стороны государства и частного сектора. Террористы активно используют социальные сети для пропаганды и вербовки новых сторонников. Цифровые технологии для финансовой подпитки – это еще один вызов для глобального контррессистского фронта. Вы знаете, вот сегодня готовясь к встрече, я еще раз просмотрел свое выступление, читаю «Даркнет», «Темная сеть», завтракаем, я у него спрашиваю, Николай, а что такое Даркнет? Что он меня поразил. Он мне по полочкам разложил то, что я вообще не слышал. Говорит, ну знаешь, если ты хочешь оружие, наркотики там и так далее, это эта сеть. И я подумал, пацаненок, который вообще, как мне казалось, далек от этого, он знает лучше, чем я. Наверное, есть о чем подумать. В этой связи вот мы все страдаем, глобальная сеть, интернет, все пользуются этим. 
Создали эту хорошую игрушку большую, и сейчас не знаем, что с ней делать. А точнее знаем, даже очень хорошо знаем, но не хотим делать то, что мы понимаем, и то, что нужно делать. Первый всегда прислушивается к молодежи. Говоря современным языком, такой фидбэк юные белорусы чувствуют. Поэтому не стесняются спрашивать и озвучивать свои идеи. Потому что знают. С Лукашенко можно говорить на рам. Он никогда не откажет ни в селфи, ни в решении вопроса. Пару лет назад, во время встречи с президентом в Белорусском государственном университете, студент предложил учредить новый праздник – День белорусского студенчества. Глава государства инициативу поддержал. Теперь последнее воскресенье июня – это День молодежи и студенчества. Похожая история была и с Днем Отца. Наши мужчины самые лучшие. Без них не было бы никого и никого не будет. Так вот, э, во всем мире э, День Отца отмечается в третье воскресенье, июня. У нас же это время каникул, как у школьников, так и у студентов, время отпусков. В то же время очень хочется, чтобы этот праздник не обошли стороной, чтобы его сделали не какое-то там воскресенье какого-то месяца, а конкретно в дате, потому что недооценить вклад э, мужчин невозможно. Спасибо за ваш вопрос, честно вам говорю, изучим. По дню отца, вот моих интересов в том числе, думаю, это не проблема. Если бы вы у меня спросили сразу, а когда день отца празднуем, я на свой стыд бы вам сейчас не ответил. Поэтому вы правы, что мы как-то не обратили на это внимание. День женщин, там не то день матери, мы тут 8 марта бегаем, прыгаем, из кожи вон лезем, мужики, стараемся вам угодить. А когда вы нам стараетесь угодить... Так я, честно говоря, и не знаю. Инициатива об учреждении Дня Отца прозвучала от Анны Козловой. Девушка представляла молодежный парламент. Совет существует на общественных началах, но вносит совсем не детский вклад в государственные дела. Ребята помогают национальному собранию в вопросах молодежной политики. К примеру, участвуют в разработке нормативных правовых актов и госпрограмм. Сегодня очень актуальный вопрос – это повышение возраста молодежи до 35 лет. И мы считаем, что на это нужно обратить особое внимание. И хотим, чтобы эта идея была пролоббирована дальше, начиная от нижней палаты парламента. И в дальнейшем была принята на самом высоком уровне. Очень отрадно, что ребята беспокоятся за здоровье нации. Они поддерживают решение о том, что нам нужно запретить электронные курительные устройства на территории Беларуси. Нужно ужесточить ответственность за распространение наркотиков. И в целом вести ответственность за искажение исторических фактов и за пропаганду ЛГБТ-культуры, если можно назвать это культурой, конечно же. Свежий взгляд нужен во всех сферах. Вот как в стране без молодых управленцев, и они есть. И молодые перспективные руководители хозяйств, и министры. Такое решение первого. Это жестокое мое требование. Смена поколений. Хотим мы этого или нет? Ну, естественно, хотим. Прежде всего я, поскольку мне приходится заниматься кадрами, должно к руководству ведомствами, сферами, отраслями приходить новые люди. Молодые люди, потому что люди старшего поколения не вечны. И если мы хотим иметь результат от того или иного направления нашей деятельности, сферы нашей жизни, должны быть деятельные люди. Моя задача, уходя и передавая полномочия другим людям, которых вы будете избирать, Привести новую генерацию людей во власть. Понимаете? Вы говорите, чем вы отличаетесь от тех опытных людей, Натальи Ванны, вашего ректора и так далее. Я вам скажу, чем. Вы малоопытны, но вы амбициозны. Как когда-то были мы. Вы не обладаете тем комплексом знаний, которым обладаем мы. Не только теоретически, вы, может, даже больше знаете, чем мы. Потому что это свежо у вас. У вас свежие э, знания, более приспособленные к современным э, требованиям. Ну, хотелось бы так. Вы этим и отличаетесь. Желанием, огромным желанием, нежели среднестатистический взрослый госслужащий. Некоторые, я же говорил, уже легли и не шевелятся. Их уже не видно. А вы хотите амбициозно, вы устремлены в будущее, вы хотите что-то перевернуть, творить, что-то сделать. Если бы 
те 38 лет, когда меня выдвинули кандидатом президенты, у меня не было вот этого стремления зубы сжал, выстоять, накормить людей, одеть людей и сделать что-то для страны. Ничего бы не сделали. Вот этим молодой человек и отличается. Начиная с момента, как я увлекся в парламентскую деятельность, хочу отметить, что она для меня очень интересна, значима. И хотелось бы продолжать э, свое развитие именно по этой сфере. И мне нравится, как и моим коллегам, активно напрямую работать с депутатами Палаты представителей, членами, членами Совета Республики. И хотелось бы этот вектор продолжать в дальнейшем на более высоком уровне и приносить пользу своей стране. На самом-то деле все, с кем мы взаимодействуем, все депутаты, все сенаторы, это яркие примеры, на кого можно равняться. Хотел бы отметить члена Совета Республики Дмитрия Абаса. Олега Романова. Хотел бы отметить также Игоря Васильевича Карпенко. Это вот те руководители, те лидеры, которые показали своим опытом, практикой, как нужно активно э, вовлекаться в те процессы, которые сегодня актуальны в обществе. Прогресс или деградация общества в будущем – это будет зависеть от молодежи. Юношеский максимализм приветствуется. Главное, чтобы он был направлен на созидание. Скажите, Александр Григорьевич, какие планируются мероприятия, которые бы развили и укрепили у молодежи желание э, знать и сохранять э, историю своей семьи и родного края? Вопрос философский отчасти. Много можно перечислять таких мероприятий отчасти, что мы делаем. Но я скажу коротко. Все мероприятия, которые вы захотите провести в Беларусь, будут проведены по закону и не в разрез с теми требованиями нашего государства, с учетом э, наличия у нас денег и времени. Ну, время, которое, в котором мы сейчас живем, любое мероприятие, носите предложение. Я очень в этом плане подвижен, особенно для молодежи. Времена меняются, а традиции остаются. Например, новогодний бал во Дворце независимости и республиканский бал выпускников. Такое запоминается на всю жизнь. Вот и на этот раз лучшие выпускники страны съехались на праздник в Минск. Это не было каким-то дежурным мероприятием с протокольными речами. Новый формат под открытым небом, с музыкальным и лазерным шоу, необычными фотозонами. И президент в этот момент был рядом. Вашу сегодняшнюю эйфорию легко понять. Позади напряженные годы учебы, зачетов, экзаменов, бессонных ночей, ну, я имею в виду ночей бессонных, проведенных с учебником. А завтра у вас новая жизнь. Поэтому сегодня веселитесь, ну а завтра с новыми силами, к новым успехам. Вы будете уже воспитывать, учить, лечить, строить, развивать технологии, создавать шедевры искусства и еще многое-многое другое. Будете оберегать мир, обеспечивать национальную безопасность. Сегодня момент серьезный еще и тем, что с завтрашнего дня в ваших мощных руках у каждого здесь молодого выпускника, человека молодого, будет частичка нашей Родины. Вы займете свое первое рабочее место. Вы разъедетесь по разным уголкам Беларуси. И чем меньше будет этот уголок, тем заметнее вы будете. Тем больше будет ваш вклад в историю родной страны. Вы понимаете, на что я намекаю? Нашей уютной страны, красивой, чистой Беларуси, которую мы, безусловно, все любим. Вы молодцы. У вас все впереди. Оставайтесь всегда на волне стремления к успеху. Сохраняйте свое упорство в достижении целей. И пусть эти цели будут высокими и благородными. Еще раз повторяю, при любых обстоятельствах вы видите умные люди, что творится в мире. Берегите свое. Никому не отдавайте его. Приумножайте его. Как бы ни было сложно и трудно, берегите Потеряете, потом не найдете, не восполните, не вернете. Родители выпускников могли о таком только мечтать. Еще многие скажут, 
как легко все дается нынешней молодежи. Но это лишь на первый взгляд. У каждого поколения есть свой вызов. У нынешнего это очередная волна мирового шторма. И не стоит ждать, куда она вынесет. Нужно придерживаться своего курса. Все сопряженное с рисками – это еще и огромная возможность. Для вас они прежде всего связаны с личным и профессиональным становлением. Для страны в целом, куда бы ни качнула мир, стоит задача встроиться в эту новую модель, не остаться на обочине, усилить свои государственные позиции на международной арене. И вы, молодежь, в этом процессе играете самую важную роль. Будущее непременно за вами. От ваших компетенций, трудолюбия будет зависеть устойчивость нашей экономики. Любовь к родной земле, бережное отношение к традициям, исторической памяти станут залогом не просто сохранения нации, но и усиления роли и голоса нашей Беларуси в глобальном международном многоголосии. Давайте вернемся к тому, с чего начинали. Статистика. Как нынешнее поколение относится к исторической памяти? Ровно так, как им рассказали и объяснили. Уважение к героическому прошлому нужно прививать. Тема Великой Отечественной войны близка для белорусской молодежи. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом социологии. Как показал опрос, для большинства молодых людей в возрасте от 18 до 31 года Великая Отечественная война – это в первую очередь трагическое событие и неоспоримый подвиг советского народа. То есть юные белорусы знают историю своей страны и гордятся предками. Нет ли фундамент для будущего? Нужно делать все вовремя, чтобы потом иметь успех и желательно не переделывать. Поэтому делайте все вовремя. Не жалейте себя, вы очень молодые. Как мне один хороший товарищ сказал, нельзя детей жалеть в малом возрасте, в школе и в вузе, в вашем возрасте, потому что вам все под силу. Потом будет сделать это сложнее. Все у вас впереди, все в ваших руках. Держите страну крепко. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.